Hi friends, welcome to Jenny Fashions. We will see free online tailoring course like in the 19th class. In the 19th class, we will see the kids in the trouser every one year baby. We will see the kids in the trouser every one year baby. If you subscribe to the channel, the channel is named to the channel. Subscribe to the red color button and click on the bell icon. If you press the bell icon, the videos upload will come to the notifications. So, you will see the next video. நம்மலுடை basic online course இப்பந்த நீங்கள் first time பார்க்கிறீங்க அப்படினா உங்களுக்கு இந்த videos இந்த classes எல்லாமே continuous பார்க்கும் அப்படி நீங்கள் நனைச்சா இந்த video கிற்கில் ஒரு சின்ன triangle icon கில பார்த்திருக்கும் சோ நீங்கள் அதை கிலிக்கப் பண்ணீங்கள் கில description box ஓப்பனாகும் அதில் playlist ஓட link இருக்கு சோ நீங்கள் அதை கிலிக்கப் One year baby ready to be 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 ready to एट्टी इंच हाइट वाले नमक के ट्राउज़र वाला हाइट तो विट्टो वाले सावन इंचेस विट्टो ने रखा ना, तो नमक वाले आधे को कोड़ा एक्स्ट्रा एवले ऐड पन ड्रॉप डीन पाक पारम, तो हाइट वाले एट्टी इंच हाइट उंगलोड़ा ट्राउज़ उंगलोड़ा उंगलोड़ा बेबी वाला ट्राउज़र ऐडा चुनाते कोंगा, ऐडे तिते நமக்கு கீல் பகுதியில் அந்த joining இருக்கும் அந்த joining இருந்து இந்த end வரைக்கு எவ்வளவு distance இருக்கும் check பணிக்குங்க height குட என்ன பண்டும் நாம் மேல் பகுதியில் நம் அரை இஞ்ச elastic add பணும் அது நால் ஒரு இஞ்ச மேல் பகுதியில் தையல் காக add பணிக்கலாம் நேன் கீல் பகுதியில் பாத்திருக்கிறேன்னாம் ஒரு அரையிஞ்ச மட்டு ஐட் பண்ணா போதும் விட்துக்கு குட சோ நம்ம இப்போம் ஹைட்டுக்கு குட ஒன்றையிஞ்ச ஐட் பண்ணி 9.5 இன்சசும் விட்துக்கு குட half inch மட்டு ஐட் பண்ணி யால் ரையிஞ்சும் நம்ம எடுத்திருக்கும் then border piece extra வந்து நேன் கீல் பகுதில் attach பண்ணப்போறேன் பிருசாவேனுன்னைக்கிறோங்கள் 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
மேல் மேல் பக்கமும் டூ இன்ச் மார்க் பண்ணிருக்கிறோம் இனி இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டா லைன் போட்டுக்கலாம் ஓகே மேல இருந்து இந்த டூ இன்ச் வரைக்கும் மார்க் பண்ணி தான் லைன் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு எல் ஷேப்ல லைன் போட்டு வச்சுக்கலாம் இனி என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த சைட்ல இருந்து உள் பகுதியில ஒரு ஹாஃப் இன்ச் ஒரு அரை இன்ச் அளவுல மார்க்கிங் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து ஆம்ஹோல் வளைவுல இந்த மாதிரி தான் டிரா பண்ணுவோம் ஸோ அதே மாதிரி ஆம்ஹோல் வளைவு மாதிரி ஒரு அரை இன்ச் அளவு உள்பக்கம் எடுத்து இந்த மாதிரி லைன்ஸ் போட்டுக்கலாம் ஸோ இவ்வளவுதான் நம்மளோட ட்ரௌசருக்கு தேவையான மெஷர்மெண்ட்ஸ் மார்க்கிங் அண்ட் இனி இவ்வளவுதான் நம்ம மார்க் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த பீஸ் அப்படியே நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சிம்பிளா நம்ம வந்து ட்ரௌசர் ரெடி பண்ணிடலாம் கிட்ஸுக்கு எல்லாமே ஸோ மேல் பகுதியில நமக்கு டபுள் பீஸா இருக்கும் ஸோ அதை கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நமக்கு ட்ரௌசர் சொல்லும் போது ரெண்டு கால் பகுதி வரும் லெப்ட் சைட் கால் ரைட் சைட் கால் ஸோ ரெண்டு கால் பகுதிக்கும் மட்டும்தான் நம்ம பீஸ் கட் பண்ணி எடுக்கிறோம் இனி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பார்டர் பீஸ் கட் பண்ணணும் ஸோ துணியை வந்து நாலு கிளாத் இருக்கும் நமக்கு எடுத்து பார்த்தோம்னா நாலும் சேர்ந்தே இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்ப நம்ம மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே மார்க் பண்ணி கட் பண்ணியாச்சு நான் உங்களுக்கு டயக்ராம்ல காமிக்கிறேன் பாருங்க நமக்கு ஒரிஜினல் லென்த் வந்து ஹைட் எயிட் அதுக்கு கூட மேல் பகுதியில ஒரு ஒன் இன்ச்சும் கீழ் பகுதியில ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு ஆட் பண்ணிருக்கிறோம் வெட்டுக்கு கூடையும் என்ன பண்ணிருக்கிறோம்னா செவன்க்கு கூட ஒரு ஹாஃப் இன்ச் ஆட் பண்ணிருக்கிறோம் தென் சைட்ல இருந்து டூ இன்ச் மார்க் பண்ணோம் தென் அகெயின் அந்த சைட்ல இருந்து மேல் பகுதியில டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணிருக்கிறோம் அந்த டூ ஒன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் கிராஸ்ல லைன்ஸ் போட்டு ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இனி அந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து சைட்ல ஒரு டூ அதே மாதிரி மேல் பகுதியிலையும் ஒரு சைட்ல டூ எடுத்து அது வந்து நமக்கு செவன் இன்ச்சஸ் ஹைட்டு கிடைக்கும் ஸோ அந்த செவன் இன்ச்சஸையும் மேல இருந்து கீழே வந்து நம்ம லைன் போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி உள் பகுதியில ஒரு ஹாஃப் இன்ச் எடுத்துக்கோங்க ஹாஃப் இன்ச் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஆம்ஃபோல் வளைவு போட்டுக்கலாம் ஸோ நம்மளோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் மார்க்கிங் பண்ணி முடிச்சதும் நம்ம பீஸை வந்து அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த பீஸ் பாத்தீங்கன்னா டூ ஃபோல்டிங்கா இருக்கும் நமக்கு ஸோ அது மட்டும் கிளியரா பாத்துக்கோங்க டூ ஃபோல்டிங்கா இருக்கணும் நமக்கு டூ ஃபோல்டிங்கா இருக்கும்போது தான் நமக்கு இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஓகே இனி வந்து பார்டர் பீஸ் வந்து நம்ம வந்து கீழ் பகுதியில வச்சு ஸ்டிச் பண்ண போறோம் ஸோ அந்த பார்டர் பீஸ்க்காக கீழ் பகுதியில வித்து நமக்கு எவ்வளவு இருக்கு நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்சிருக்க கூடிய ட்ரௌசர் பீஸ் கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல அதை எடுத்துக்கோங்க கீழ் பகுதியில எவ்வளவு இருக்கோ அதை விட ஒரு ஒன் இன்ச் ஹைட் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்க மாதிரி நீங்க மார்க் பண்ணிக்கோங்க நான் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு கால் இன்ச் தான் எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருந்தேன் சோ நீங்க வந்து ஒரு ஒன் இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா விட்டுக்கோங்க அப்ப உங்களுக்கு வந்து அந்த வித் வந்து நீங்க ஸ்டிச் பண்ணும் போது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் தென் பாத்தீங்கன்னா ஒன்றரை இன்ச் அளவுல நீங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா வித் நம்ம பார்டர் பீஸ்க்கு தேவையான வித் வந்து ஒன்றரை இன்ச் அளவுல கட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு பீஸ் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நமக்கு வந்து ரெண்டு கால் பகுதி வரும் ரெண்டு கால் பகுதிக்கும் நம்ம வந்து பார்டர் கொடுக்க போறோம் சோ ரெண்டு பீஸ் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பீஸ் கட் பண்ணிட்டு அதே பீஸ் தூக்கி போட்டு இன்னொரு பீஸ் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஓகே ரெண்டு பீஸ் நம்ம கட் பண்ணியாச்சு இனி ஸ்டிச்சிங் பார்க்க போறோம் ஸோ ஸ்டிச் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்டர் பீஸ் தான் அட்டாச் பண்ண போறோம் ஸோ பார்டர் பீஸ் அட்டாச் பண்ணும்போது நம்மளோட பார்டர் எடுத்துக்கோங்க நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கக்கூடிய பார்டர் எடுத்துக்கோங்க அந்த பார்டர்ல நல்ல பக்கம் வந்து கீழ் பக்கமா அதாவது நமக்கு வந்து டிசைன் இருக்குல்ல ஸோ அது வந்து கீழே பார்த்துருக்கணும் அதே மாதிரி நம்மளோட ட்ரௌசர் பீஸ்லயும் நல்ல துணி வந்து கீழே பார்த்துருக்கணும் ஓகே அப்படி வச்சுட்டு நம்ம வந்து தையல்காக கீழ் பகுதியில ஒரு ஹாஃப் இன்ச் விட்டுருந்தோம் ஸோ அந்த ஹாஃப் இன்ச் கனெக்ட் பண்ணி அப்படியே நம்ம தையல் போடலாம் கீழ் பகுதியில சிங்கிள் ஸ்டிச்சிங் போட்டா போதும் நம்மளோட பார்டர் பீஸையும் நம்மளோட ட்ரௌசர் பீஸையும் அப்படியே வச்சு நம்ம அட்டாச் பண்றோம் நம்மளோட பேசிக் கோர்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறவங்க வீடியோவை மறக்காம லைக் பண்ணுங்க சேனல் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறவங்க சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தா கண்டிப்பா நீங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல கேட்கலாம் அல்லது எஃபில கேட்கலாம் அல்லது மெயில் ஐடி கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கு கேட்கலாம் ஸோ இல்லைனா இந்த வீடியோக்கு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க ஸோ உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க கேட்கலாம் ஓகே தென் என்ன பண்றோம்னா அந்த பார்டர் அப்படியே திருப்பி நம்மள
ஒரு சைட் ஃபுல்லாவே பார்டர் வச்சு அட்டாச் பண்ணி முடிச்சாச்சு இனி இந்த சைட்ல நம்ம வந்து சரிவா லைன்ஸ் போட்டு வச்சிருக்கோம்ல அதுல வந்து ஜாயின் பண்ண போறோம் எக்ஸ்ட்ரா இந்த மாதிரி நூல் எல்லாம் கட் பண்ணி கொடுத்துக்கோங்க கட் பண்ணி கொடுத்துட்டு ஒரு ஹாஃப் இன்ச் அளவு மார்க்கிங் பண்ணிக்கோங்க இந்த சைட்ல சரிவா நம்ம லைன்ஸ் போட்டிருக்கோம்ல அந்த சரிவுல இருந்து ஒரு ஹாஃப் இன்ச் லைன் மார்க்கிங் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இந்த மாதிரி ஹாஃப் இன்ச்ல நம்ம சரிவா லைன்ஸ் போட்டாச்சு இனி அதுக்கு மேல ஸ்டிச்சஸ் போடலாம் கண்டிப்பா என்ன பண்ணுங்கன்னா பேக் ஸ்டிச் போட்டு தான் ஸ்டிச் பண்ணணும் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதும் என் பண்ணும் போதும் பேக் ஸ்டிச் கண்டிப்பா போடணும் ஓகே பேக் ஸ்டிச் போடுறது எப்படி அப்படின்னு கமெண்ட்ல கேட்டிருந்தீங்க ஸோ பேக் ஸ்டிச் போடுறது ரொம்பவே ஈஸி தான் நம்மளோட ஃபோட்டை மேலேயும் கீழேயும் தூக்கணும் அட் த சேம் டைம் துணியையும் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்ல மூவ் பண்ணா போதும் ஒரு டூ டூ த்ரீ டைம்ஸ் மூவ் பண்ணா போதும் ஓகே இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு சைட் முடிச்சுட்டேன் அதே மாதிரி இன்னொரு சைடும் கம்ப்ளீட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஸோ டோட்டலா ரெண்டு கால் பகுதியும் நம்ம இப்ப முடிச்சாச்சு இனி ரெண்டு கால் பகுதியும் சேர்த்து நம்ம ஒன்னா ஜாயின் பண்ண போறோம் ஸோ துணியோட நல்ல பக்கம் தான் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் இந்த மாதிரி ரெண்டு பீஸும் நல்ல பக்கம் தான் வெளிப்பக்கமா இருக்கிற மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கிறோம் எடுத்து வச்சுட்டு கரெக்டா அந்த ஜாயினிங் இருக்குல்ல நம்ம ரெண்டரை இன்ச் அளவு சைட்ல மார்க் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிருந்தோம்ல ஸோ அந்த ஜாயினிங் பீஸ் கரெக்டா ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு கரெக்டா இருக்கிற மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க கரெக்டா அந்த சென்டர்ல இருந்து இனி நம்ம என்ன பண்றோம்னா ரெண்டு பீஸையும் ஜாயின் பண்ண போறோம் இந்த மாதிரி ரெண்டு பீஸும் சேர்த்து வச்சுக்கோங்க சேர்த்து வச்சுட்டு நம்ம அந்த சென்டர்ல இருந்தே ஒரு சைட் ஃபுல்லா ஜாயின் பண்ணி முடிக்கிறோம் தென் அகெயின் ஒரு சைட் ஃபுல்லா முடிச்சதும் திரும்பவும் அந்த சென்டர்ல இருந்தே இன்னொரு சைட் ஃபுல்லா முடிக்கிறோம் இது ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஒரு எண்ட்ல இருந்தே நீங்க ஸ்டிச் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஏதாச்சும் ஒரு துணி வந்து கொஞ்சம் வந்து உங்களுக்கு ஷார்ட் ஆவோ இல்ல நீங்க ஸ்டிச் பண்ணும் போது ஏதாச்சும் மிஸ்டேக் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா கரெக்டா அந்த சென்டர் பாயிண்ட்ல ரெண்டு சைடும் நமக்கு வந்து கரெக்டா ஜாயின் ஆயிருக்கணும் ஸோ அந்த ஜாயினிங் ஸ்டிச் வந்து கரெக்டா நமக்கு சென்டர்ல இருக்கணும் அப்படி நீங்க ஸ்டிச் பண்ணும் போது ஏதாவது மிஸ்டேக் வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கறதுக்காக தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிருக்கணும் இந்த சென்டர்ல இருந்தே நீங்க ஒரு சைட் ஃபுல்லா முடிச்சுட்டு அகைன் திரும்ப அந்த சென்டர்ல இருந்தே இன்னொரு சைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பினிஷிங் நீச்சா இருக்கும் ஸோ ஸ்லீவ் ஜாயின் பண்ணும் நான் எப்பவுமே இந்த மெத்தட் தான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் கரெக்டா அந்த ஷோல்டரோட சென்டர்ல இருந்து நம்ம ஆம்ஹோல் பகுதியும் கரெக்டா ஸ்லீவ் ஜாயின் பண்ணுவோம் ஸோ அதே மெத்தட் தான் நான் இதுலயும் ஃபாலோ பண்றேன் ஸோ சென்டர்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சைட் ஃபுல்லா ஜாயின் பண்ணி முடிச்சுக்கோங்க திரும்பவும் அகெயின் அந்த சென்டர்ல இருந்தே இன்னொரு சைட் ஃபுல்லா நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்ப பாருங்க நம்ம ரெண்டு கால் பகுதியும் ஒண்ணு கூட ஒண்ணு சேர்த்து வச்சு ஜாயின் பண்ணி முடிச்சாச்சு இனி நம்ம மேல் பகுதியில எலாஸ்டிக் மட்டும்தான் அட்டாச் பண்ண போறோம் ஓகே மேல் பகுதியில நம்ம இப்ப எடுத்துக்கூடிய எலாஸ்டிக் பாத்தீங்கன்னா அரை இஞ்ச அளவு எலாஸ்டிக் எடுத்திருக்கிறேன் இப்ப நம்ம எலாஸ்டிக்கோட லென்த் எப்படி எடுக்கிறதுங்கிறதுக்காக ஒரு ஃபார்ம்லா கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க நம்ம வந்து துணியா ரெண்டா ஃபோல்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ட்ரௌசரோட வித் எவ்வளவு எடுத்திருந்தோம்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் வித் எடுத்திருந்தோம் அந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் வித்ல இருந்து ஒன் இன்ச் வந்து கம்மி பண்ணிக்கோங்க ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் கிடைக்கும் ஸோ அந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸோட டபுள் தான் நம்மளோட எலாஸ்டிக் லென்த் இருக்கும் ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிளஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் இன்ச்சஸ் கிடைக்கும் ஸோ அந்த தேர்ட்டீன் தான் நம்மளோட எலாஸ்டிக் லென்த் தென் சைஸ் வந்து ஹாஃப் இன்ச் எலாஸ்டிக் தேர்ட்டீன் இன்ச் சைஸ் நம்ம எடுத்திருக்கோம் ஸோ இனி என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நம்மளோட துணியில மேல் பகுதி என்ன பண்றோம்னா இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு காலிஞ்ச அளவுல ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஃபோல்டிங் பண்ணிட்டு அகெயின் திரும்ப நமக்கு அந்த அரை இன்ச் அளவு எலாஸ்டிக் என்ன ஆகணும்னா உள்ள போகணும் ஸோ அந்த அரை இன்ச் அளவு எலாஸ்டிக் உள்ள போறதுக்காக இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம்னா கரெக்டா துணியை மடக்கி வச்சுட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அரை இன்ச் அளவு எலாஸ்டிக் போகணும் ஸோ அதனால என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா நமக்கு இந்த அளவு நம்ம ஒன் இன்ச் தானே எக்ஸ்ட்ரா மேல் பகுதியில கொடுத்துருந்தோம் ஸோ அந்த ஒன் இன்ச் கேப்ப ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி கரெக்டா மார்க்கிங் பண்ணிக்கோங்க ஒன் இன்ச் கேப் வந்து முக்கால் இன்ச்சுக்கு கூட ஒன் இன்ச் விட எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு வெளியே போயிடக்கூடாது ஸோ அதை மட்டும் நீங்க கிளியரா பாத்துக்கோங்க ஒன் இன்ச் கரெக்டா ஒன் இன்ச் அளவு மட்
இந்த ஓரத்துல இருந்தே வராம நமக்கு அந்த எண்டுல இருந்துதான் நமக்கு தையல் வரணும் சோ அதனால என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நம்மளோட மிஷின்ல வந்து த்ரெட் வந்து வெளியே எடுத்து விட்டுக்கோங்க எடுத்து விட்டுட்டு புதுசா நீங்க த்ரெட் போட்டு ஊசியில புதுசா தை நூலை போட்டு விட்டுட்டு கரெக்டா அந்த எண்ட்ல இருந்து எந்த இடத்துல இருந்து நமக்கு ஸ்டிச்சஸ் ஸ்டார்ட் ஆகணுமோ அந்த இடத்துல ஊசிய உள்ள கொடுத்து இந்த மாதிரி ஸ்டிச்சஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த வெளிப்பகம் ஓரத்துல இருந்து தையல் வரல கரெக்டா நம்ம இந்த ஃபோல்ட் பண்ணி கீழ் பகுதியில மடக்கி வச்சிருக்கோம்ல அந்த இடத்துல இருந்து தான் நான் தையல் போடுறேன் சோ நீங்க அங்க இருந்தே தையல் போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அந்த இடம் வந்து க்ளோஸ்ட் ஆயிரும் சோ க்ளோஸ்ட் ஆச்சுன்னா நமக்கு அந்த வழியா நமக்கு என்ன பண்ண முடியாதுன்னா எலாஸ்டிக் உள்ள போட முடியாது சோ அதனாலதான் நான் வந்து எண்டுல இருந்தே தையல் வராம கீழ் பகுதி ஓரத்துல இருந்து தையல் வர மாதிரி பார்த்து போடுங்கன்னு சொல்றது சோ இப்ப நீங்க இந்த மாதிரி ஸ்டிச்சஸ் போடும்போது பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா உங்களுக்கு அந்த அரேஞ்ச் எலாஸ்டிக் வந்து உள்ள நிக்கிற மாதிரி ஸ்பேஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்கணும் சோ அந்த அளவுக்கு பார்த்து போடுங்க சோ ரொம்பவும் டைட்டா இருக்க கூடாது உள்பக்கம் வந்து நமக்கு அந்த ஸ்பேஸ் வந்து கரெக்டா இருக்கணும் சோ அப்பதான் நம்ம எலாஸ்டிக்க போடும் போது நமக்கு சுருக்கு சுருக்கா கரெக்டா பினிஷிங் நீச் ஆகும் சோ இனி என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஒரு ஒரு ஒன் இன்ச் கேப் என்ன விட்டுக்கோங்கன்னா ஸ்பேஸ் வந்து தையல் போடாமலே நம்ம வந்து கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஏன்னா அந்த கேப் வழியா தான் நம்ம வந்து எலாஸ்டிக்க உள்ள விட போறோம் சோ ஒரு ஒன் இன்ச் கேப்புக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் எந்த இடத்துல தையல் போட்டோமோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒன் இன்ச் கேப்புக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து பேக் ஸ்டிச் போட்டு த்ரெட்டை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சரி இப்ப வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா இப்ப எனக்கு எவ்வளவு வித் இருக்குன்னு பாருங்க டென் இன்சஸ் வித் எனக்கு இருக்கு சோ இதுக்கு உள்ளதான் நம்ம வந்து எலாஸ்டிக் போட போறோம் சோ எலாஸ்டிக் போடும் போது நமக்கு என்ன ஆகும்னா இப்ப எலாஸ்டிக்கோட லென்த் நம்ம டோட்டலாவே தேர்ட்டீன் டோட்டலாவே நம்ம தேர்ட்டீன் தான் எடுத்துருக்கோம் நம்ம துணியை ரெண்டா மடக்கிருக்கோம் சோ அதே மாதிரி எலாஸ்டிக்கே நம்ம ரெண்டா மடக்கிட்டோம்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்சஸ் தான் நமக்கு வந்து எலாஸ்டிக்கோட மெஷர்மெண்ட் கிடைக்கும் அதாவது எலாஸ்டிக்கா ரெண்டா மடக்கி நம்ம மெஷர்மெண்ட் பார்த்தோம்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்சஸ் அதே மாதிரி நம்மளோட துணியும் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்சஸ் இருக்கு சோ அப்ப டோட்டலா நமக்கு போர் இன்சஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது பாத்துக்கோங்க சோ பாருங்க ரெண்டு சைடுமே நமக்கு டூ இன்சஸ் கேப் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஏன் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஏதாச்சும் ஒரு சேஃப்டி பின் எடுத்துக்கோங்க சேஃப்டி பின் எடுத்துட்டு ஒரு எண்ட்ல இந்த மாதிரி பின் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு எண்ட்ல இந்த மாதிரி பின் பண்ணியாச்சு பின் பண்ணிட்டு நம்மளோட கேப் இருக்கலாம் நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒன் இன்ச் கேப் வந்து தையல் போடாம விட்டுருந்தோம்ல சோ அந்த கேப் வழியாத நம்ம வந்து இனி என்ன பண்றோம்னா இந்த எலாஸ்டிக்கா உள்பக்கமா விட போறோம் ஓகே இப்ப எலாஸ்டிக்கை நம்ம உள்ள விட ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு நம்மளோட சேஃப்டி பின்ன நீங்க புடிச்சிட்டு என்ன பண்ணலாம்னா இந்த மாதிரி இழுத்து இழுத்து விட்டீங்கன்னா கரெக்டா உங்களுக்கு அந்த சேஃப்டி பின்ன நீங்க ஃப்ரண்ட்ல மூவ் பண்ணும்போது நமக்கு எலாஸ்டிக்கும் என்ன ஆகும்னா ஃப்ரண்ட்ல வந்து வந்துட்டே இருக்கும் சோ எலாஸ்டிக் என்ன ஆக கூடாதுன்னா திரும்ப கூடாது இடையில வந்து ஏதாச்சும் ரொட்டேட் ஆகுற அந்த மாதிரி எதுவும் ஆகாம கரெக்டா நீட்டாவே நம்ம எந்த மாதிரி மூவ் பண்றோமோ அதே மாதிரியே ஃபுல்லாவே கொண்டு போயிட்டே இருக்கலாம் சோ நம்ம கொண்டு போகும்போதே நமக்கு தெரியும் என்ன ஆகுனா இடையில வந்து சுருக்கு சுருக்கா விழும் அந்த எலாஸ்டிக் வந்து நம்ம துணியை பண்ணும்போது அந்த துணி சுருங்கி சுருங்கி வரும் சோ இந்த மாதிரி நம்ம எந்த இடத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணமோ அந்த இடம் வரைக்கும் நம்ம இந்த மாதிரியே கொண்டு போனோம் சோ நமக்கு வந்து எலாஸ்டிக்கோட லென்த் வந்து நம்மளோட துணியை கம்பேர் பண்ணும்போது போர் இன்சஸ் வந்து கம்மியா தான் இருக்கும் சோ அந்த போர் இன்சஸ் கிளாத் தான் நமக்கு என்ன ஆகும் அந்த எலாஸ்டிக்ல வந்து சுருங்கி சுருங்கி வரும் இப்ப பாருங்க அந்த ஸ்டார்டிங்ல வந்து நம்ம எந்த இடம் வழியா போட்டோமோ அந்த இடம் வழியா நம்மளோட சேஃப்டி பின்ன வெளியே எடுத்துக்கலாம் வெளியே எடுத்ததுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா இந்த சேஃப்டி பின்னை கழட்டிட்டு ரெண்டு எலாஸ்டிக்கையும் சேர்த்து வச்சு அந்த சேஃப்டி பின்ன கொத்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி இழுத்து இழுத்து விட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த துணி வந்து ஈவனா ஸ்ப்ரெட் ஆகும் நம்மளோட எலாஸ்டிக் மேல நம்மளோட கிளாத் வந்து ஈவனா ஸ்ப்ரெட் ஆகும் சோ அதனால என்ன பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல அந்த ஸ்டார்டிங்லயும் சரி எண்டையும் சேர்த்து வச்சு இந்த எலாஸ்டிக்க சேஃப்டி பின் வச்சு நம்ம வந்து டை பண்ணி அதாவது ரெண்டே நாட் போட்டு வைக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி பின் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பின் பண்ணி வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க உங்களோட கிளாத் வந்து ஈவனா ஸ்ப்ரெட் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அதனாலதான் இந்த மாதிரி பின்ன வந்து பண்ணி வைக்க சொல்றது
இப்ப பாருங்க சேஃப்டி பின் இனி ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டு அதாவது அந்த நம்மளோட சுருக்கு சுருக்க வரத ஈவனா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு நம்மளோட சேஃப்டி பின்னை எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு ஒரு கால் இன்ச் கேப்ல ரெண்டு எலாஸ்டிக்கும் சேர்த்து வச்சு இந்த எண்ட்ல இந்த மாதிரி தையல் போட்டு விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் ஆயிருக்கக்கூடிய நூல் நூலா பிரிஞ்சிருந்தா கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இனி என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த எலாஸ்டிக்கா உள்பக்கமா விட்டுக்கோங்க உள்பக்கமா விட்டுட்டு திரும்பவும் என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா சுருக்கு வந்து ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல ஜாஸ்தியா ஒரு இடத்துல இல்லாம அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது சுருக்கு வந்து ஈவனா ஃபுல்லாவே நம்மளோட எலாஸ்டிக் ஃபுல்லாவே அந்த கிளாத் வந்து சுருங்கி 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 வரணும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நல்லா நீங்க வந்து இழுத்து இழுத்து விட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு நல்ல நீச்சா பினிஷிங் கிடைக்கும் இனி இப்ப பாருங்க ஓரளவு நம்ம வந்து ஃபுல்லாவே ஈவனா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி முடிச்சாச்சு இனி இந்த நம்ம ஸ்டிச் பண்ணாம விட்டுருந்த ஸ்பேஸ வந்து ஸ்டிச் பண்ண போறோம் ஸோ அந்த ஸ்டிச் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல அந்த துணியில வந்து சுருக்கு எதுவும் இல்லாத அளவு சுருக்க ரெண்டு சைடு மூவ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மூவ் பண்ணி விட்டுட்டு கரெக்டா அதே மாதிரி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எப்படி ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச்சஸ் போட்டோமோ அதே மாதிரி ஸ்டிச்சஸ் போட போறோம் ஸோ இந்த ஸ்டிச் போடும்போதும் கரெக்டா அந்த துணி எந்த இடத்துல நம்ம ஸ்டிச்சஸ் இல்லையோ அந்த இடத்துல மட்டும்தான் ஸ்டிச்சஸ் வரணும் ஸோ இந்த எண்டுல இருந்தே ஸ்டிச்சஸ் வந்துடக்கூடாது அதையும் நீங்க பாத்துக்கோங்க நம்ம வந்து எலாஸ்டிக் மேல இப்ப வந்து தையல் வரக்கூடாது இப்ப நான் போடக்கூடிய தையல் பாத்தீங்கன்னா கிளாத் மேல மட்டும்தான் வரணும் எலாஸ்டிக் அரேஞ்ச் எலாஸ்டிக் மேல் பகுதியில இருக்கணும் அது முடியக்கூடிய இடத்துல தான் இந்த தையல் வரணும் ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்து போடுங்க அப்பதான் நமக்கு என்ன ஆகும்னா ஈவனா வந்து நம்ம எலாஸ்டிக்க சுருக்கு இல்லாம எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாம இழுத்து விடுறதுக்கு வந்து நமக்கு கரெக்டா இருக்கும் ஸோ இப்ப பாருங்க நல்லா வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க எலாஸ்டிக்க இழுத்து இழுத்து நீங்க பண்ணும் போதே உங்களுக்கு நீச்சா பினிஷிங் நீச்சா கிடைக்கும் ஓகே இப்ப பாருங்க நம்ம வந்து சுருக்கு சுருக்கா நல்லா நீட்டா பினிஷ் பண்ணி முடிச்சாச்சு இனி என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நீங்க நார்மலா ட்ரௌசர் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா சில ட்ரௌசர் இதோட கம்ப்ளீட் பண்ணிருப்பாங்க இன்னொன்னு நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ட்ரௌசரோட சென்டர்ல சாரி இந்த எலாஸ்டிக்கோட சென்டர்ல இன்னொரு ஸ்டிச்சஸ் போட்டிருப்பாங்க ஸோ அது வந்து கம்பல்சரி கிடையாது அது வந்து அவங்களோட அந்த எலாஸ்டிக் வந்து உள்பகுதியில ரொட்டேட் ஆகாம திருங்காம இருக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் அந்த ஸ்டிச்சஸ் போடுறது சோ சென்டர்ல நம்ம அந்த ஸ்டிச்சஸ் போட போறோம் சோ இப்ப நீங்க இந்த கேப் வந்து ஈக்குவலா எடுத்து கரெக்ட் அளவுல அரேஞ்ச் அளவு எலாஸ்டிக் உள்ள போற மாதிரி எடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அது திருங்காது சம்டைம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து கம்மியாவோ அல்லது நீங்க கொஞ்சம் கேப் வந்து கூடுதலா எடுத்திருந்தீங்க அரேஞ்ச் எலாஸ்டிக் அரேஞ்ச விட கூடுதலா அந்த எலாஸ்டிக் போடக்கூடிய இடம் இருந்துச்சு அப்படின்னா திருங்கும் உங்களுக்கு எலாஸ்டிக் வந்து திருங்கி கொடுக்கும் சோ அதனால இந்த மாதிரி சென்டர்ல ஒரு ஸ்டிச்சஸ் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா அது திருங்கவே செய்யாது சோ அதனாலதான் போடுறது இந்த ஸ்டிச் போடணும் போது எலாஸ்டிக்க நல்லா இழுத்து விட்டுக்கோங்க சுருக்கு எதுவுமே நம்மளோட கிளாத் வந்து சுருங்காம இருக்கணும் நம்ம ஸ்டிச்சஸ் போடும்போது சோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எலாஸ்டிக்க நல்லா இழுத்து விட்டுட்டு அதுக்கு மேல கண்டினியூஸா இந்த மாதிரி ஸ்டிச்சஸ் போடுறோம் எலாஸ்டிக்க இழுக்காம நீங்க ஸ்டிச் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா ட்ரௌசரை நீங்க இழுத்து விடும்போது த்ரெட் வந்து கட் ஆகும் சோ அதனால எலாஸ்டிக்க ரொம்ப பிடிச்சி இழுத்துட்டு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணும் அந்த இடத்துல தையல் துணியோட சுருக்கு எதுவும் இல்லாத மாதிரி பார்த்து போடுங்க சோ இப்ப பாருங்க நம்ம வந்து பினிஷ் பண்ணியாச்சு ட்ரௌசர் ரொம்பவே நீட்டா பினிஷ் பண்ணி முடிச்சிருக்கோம் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்க நம்ம வந்து இதுக்கு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இந்த ட்ரௌசருக்கு ஒரு ஷர்ட் எப்படி ரெடி பண்றது நம்மளோட நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்க போறோம் அதுக்கும் ஒரு ஹாஃப் மீட்டர் துணி நீங்க வச்சிருந்தீங்கன்னா போதும் சோ இந்த வீடியோ பாருங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் கிட்ஸுக்கு வந்து ட்ரௌசர் ரெடி பண்ணது சோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க ஓகே சிஸ்டர்ஸ் இப்ப இந்த வீடியோ நீங்க ஃபுல்லா பாத்துருப்பீங்க இனி நீங்க இந்த மெத்தட வீட்ல பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு அதை ஒரு போட்டோ எடுத்து என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜுக்கு அண்ட் எஃபி பேஜுக்கு இந்த இமேஜ்ல இருக்கக்கூடிய ஹேஷ்டேக் யூஸ் பண்ணி என்னோட நேம்க்கு டேக் பண்ணுங்க தென் நீங்க அப்படி உங்களுக்கு டேக் பண்ண தெரியல அப்படின்னா நீங்க பிரைவேட் மெசேஜஸா கூட நீங்க எங்க எனக்கு சென்ட் பண்ணலாம் நீங்க எஃபி அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா என்னோட மெயில் ஐடி இந்த வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க்ல நான் கொடுத்துருக்கேன் சோ நீங்க அதுக்கும் உங்களோட போட்டோஸ் எனக்கு சென்ட் பண்ணலாம் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வீடியோக்கும் ஃப்ரண்ட்லயே நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபரோட கலெக்ஷன்ஸ் வந்து நாங்க ஃப்ரண்ட்ல ஆட்